Вы смотрите новости Запада Башкирии. На днях в Октябрьском состоялась обзорная экскурсия по горе Нарштау. Она расположена в приуральской зоне Башкортостана на Бугульминской Белебиевской возвышенности. Удивительный вид с горы открывается на город и на равнину, переходящую в Оренбургские степи. Высота составляет 349 метров над уровнем моря. Поднимаясь на гору, по пути можно встретить огромное разнообразие полезных ископаемых, драгоценных камней, ракушек, минералов, таких как кварц, золото, мрамор и гранит, и многое другое. С одной стороны, стороны горы стоят огромные глыбы гранита. Раньше здесь было стрельбище. На камнях заметны следы от пуль. В Октябрьском набирает обороты благотворительный проект «С миру по нитке». Работают тут волонтеры, трудятся они бесплатно. Два раза в неделю принимают вещи, сортируют и распределяют нуждающимся. Инициаторами проекта в 2016 году стали несколько активных горожан, а уже с 1 марта текущего года на складе произошли изменения. Организована контактная работа с посетителями для соблюдения порядка, распределения и доведения необходимой помощи до тех, кому она действительно нужна. Принести вещи на склад можно в любое время. Взять вещи во вторник и в пятницу. Адрес – улица Садовое кольцо, 1. 17 августа самой популярной точкой на карте Буздякского района стало село под названием Старые Богады. Здесь состоялось долгожданное торжественное открытие нового объекта для занятий массовыми видами спорта и командных турниров. На торжественное открытие собрались главы администрации, а также гости и жители села. Я руководителю о лидер Мухаммед Галеева Рауфа Долгареевича в нашем селе появился этот замечательный стадион. Он вложил огромный вклад в дело физического воспитания подрастающего поколения. Праздник для всего села. На семейном совете в начале года было принято решение выделить определенные средства для поддержки спорта, для поддержки здоровья. Ну, мы это решили не, просто для, не только для нашей семьи, но и, конечно, для как патриота своего села. Мы очень любим свое село. Дорожим нашими предками, дорожим нашими традициями. Мы очень любим э, спорт и всяческие вот эти начинания в школе, э, мероприятия. Мы стараемся поддерживать. На этом они свое дело не заканчивают. Построят на территории современный детский городок. Также глава администрации отметил. Такой большой стадион, потрачено немало денег. И надо отметить, что надеемся, дальнейшие субъекты малого предпринимательства также примут эту эстафету, потому что это действительно показатель зрелости предпринимателя, который вырос на данной территории. После приветственных слов он вручил благодарственные письма за строительство и спонсорство. А также с открытием поздравили представители соседних районов и гости праздника. Они подарили стадиону спортивные атрибуты. По традиции право забить первый гол получил учитель физкультуры Зуфар Байков. А после состоялся дружеский матч между командами. Я очень рада, что есть такие мероприятия, что по всей России и Башкирии открываются такие спортивные комплексы, где детки могут заниматься спортом, свой досуг проводить именно здесь. 31 августа в Кондрах пройдет торжественное мероприятие. Праздник состоится во Дворце культуры Юбилейной. Его приурочили ко дню села и 70-летию образования Туймазинского управления буровых работ. Начало мероприятия в 11 часов. В Серафимском началось комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. По программе «Башкирские дворики» положат новый асфальт, заменят бордюры и увеличат площадь парковочных мест, а также установят детский игровой комплекс. В здании отдела образования Киргиз Мейков прошла встреча с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Детская библиотека тоже приняла участие на встрече и организовала кружок фантазеры, где дети смогут получить навыки культуры общения со сверстниками, а также проявить творческие способности, заполнить досуг и заняться дополнительным образованием. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды.